Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Papaya ya da Latince adıyla Carica papaya, yüzyıllardır yetiştirildiği Orta Amerika ve Güney Meksika kökenli olduğuna inanılan, sıcak iklimleri ve nemli toprakları seven, 8 ile 10 metre kadar uzayabilen tropik bir meyve ağacıdır. Amerika kıtasını keşfeden ünlü kaşif Christoph Colomb, papayaya meleklerin meyvası demiştir. Ona yabancı dilde kavun ağacı ve mama da denilmektedir. Bitkinin tatlı kokulu çiçekleri arılar, güveler, rüzgar ve insanlar tarafından tozlaştırılır. Meyve elde edilebilmesi için birden çok hermafrodit bir renk bir arada yetiştirilmesi gerek. Çünkü ağaç kendisini tozlaştıramaz. Ağacın hem erkek hem dişi hem de hermafrodit çiçeklere sahip bireyleri vardır. Tohum, çelik ya da aşılama ile yetiştirilebilen ağaç hızlı büyür. 6 ayda meyve vermeye başlar ve bu yıl boyunca devam eder. Pek çok varietesi ve genetiği değiştirilmiş çeşitleri de bulunan papayanın 4 yıldan sonra meyve verimi ise önemli ölçüde azalır. Papayanın kavun ve kayısı karışımı bir tada sahip olan meyvası genelde yeşilken hasat edilerek olgunlaştırılır. Olgun meyvanın içi türüne göre turuncu, sarı ya da pembemsi renkte olabilir. Papaya taze olarak tüketilebileceği gibi salatalara, dondurmalara, içeceklere ve yoğurda karıştırılarak ve hatta pişirilerek değinebilir. 2020 yılı rakamlarına göre dünyadaki papaya üretiminin yarıya yakınını Hindistan tek başına karşılar. Papaya meyvesi bağışıklık sistemini ve cilt sağlığını destekleyen C ve A vitaminleri, hücre inileyici folat ve bağırsak sağlığını iyileştiren lif açısından zengindir. Meyveler ayrıca E ve D vitaminleri, potasyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir. Ayrıca papayanın ihtiva ettiği iltihaplanmayı önleyici ve protein parçalayıcı papayin adı verilen bir enzim, etleri yumuşatmak ve sindirimi kolaylaştırmak için kullanılır. Papaya çekirdekleri genellikle ayıklanarak tüketilse de bu hafif biversi tada sahip çekirdekler baharat gibi kullanılabilir. Hatta çekirdeklerin bağırsak parazitlerini temizlediğine inanılır. Bitkinin erkek çiçekleri ve taze yaprakları da sebze gibi pişirilerek yenebilmektedir. Fakat tüm bu olumlu özelliklerden faydalanabilmeniz için papayaya alerjinizin olmaması gerekir. Pikardi latex ve papayin nedeniyle alerjik ünlülerin ve hamilelerin papayayı dikkatli tüketmesi tavsiye edilir. Papaya ağacının zararları ve hastalıkları daha önce bir başka video ile anlattığım Guava Nikki ile aşağı yukarı aynıdır. Papaya ağacı ile ilgili birçok hikaye vardı ama ben bunlardan sadece bir nisle aktaracağım. Filipinler kökenli bu hikaye bu ağacın nasıl ortaya çıktığını anlatır. Hikayeye göre bir zamanlar Filipinler'de Bantaman ve Papay adında herkesin deli kutusunu etmeyi pek sevdiği bir çift yaşarmış. Dağlık bir bölgede pirinç yetiştirip satarak geçinen bu çiftin hanımı olan Papay çok çalışkan, kocası Bantaman ise çok tembelmiş. Bantaman karısını pirinç tarlasında çalışmaya yollar, kendisi de evde yatıp uyumayı severmiş. Bu durum ta ki Papay hamile kalıp da çalışamaz hali gelinceye dek böylece sürüp gitmiş. Çiftin pirinç stoğu tükendiğinde bebekleri de dünyaya gelmiş. Papay kocasından onun yerine tarlaya gitmesini istemiş ama Bantaman eşinin sözlerine kulak asmak yerine sırtını dönüp uyumayı tercih etmiş. Durum böyle olunca zavallı kadın yeni doğan bebeğini evde tembel kocasıyla bırakarak tarlaya çalışmaya gitmek zorunda kalmış. Papay o günün akşamında tarladan eve dönmeyince ve bebek de annesinin sütüne acıkıp ağlamaya başlayınca komşular hep beraber kadını aramaya çıkmışlar. Dere tepe her yeri aramışlar ama sonunda papayı aramaktan yorgun düşmüşler. Kaybolan kadını arayanlar içinden bir köylü rüyasında bir tarlanın ortasında kendisiyle konuşan bir ağaç gördüğünü söylemiş. Aradığınız o kayıp anne benim demiş ağaç adama rüyasında. Eğer geride bıraktığım bebeğime meyvelerimden yedirirseniz o yaşayacak. Adam bu rüyayı diğerlerine anlatınca hep beraber adamın ağacı rüyasında gördüğü yere gitmeye karar vermişler. Oraya vardıklarında bir de ne görsünler gerçekten de tarlanın orta yerinde büyük yaprak ve koca meyveler veren bir ağaç duruyor. Doğruymuş diye bağırmışlar hep birazdan. İşte bu papay. Böylece papayın bebeği hayatta kalmış. Ama bir daha bu çalışkan kadını ne duyan ne de gören olmamış. Onun nasıl bir papaya ağacına dönüştüğü ise bir gizem olarak kalmış. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.